हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ इकोनॉमिक्स आज के इस सेशन में हम रिवाइज करने वाले हैं पूरा का पूरा चैप्टर नंबर थ्री भी जो कि है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके एग्जाम के लिए ठीक है चलो शुरू करते हैं सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में कि लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये पढ़ा था कि डिमांड में कोई भी कमोडिटी की डिमांड में और प्राइस में एक रिलेशन होता है जिसे कहा जाता है इनवर्स रिलेशन इनवर्स रिलेशन माने क्या होता है कि डिमांड के बढ़ने से प्राइस प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होता है और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ता है यानी कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं उसे कहा जाता है इनवर्स रिलेशन लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये नहीं पढ़ा था कि वो कितना चेंज होता है हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि चेंज होता है लेकिन कितना चेंज होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जिसे कहा जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माने क्या होता है डिमांड चेंज होती है उसे कहेंगे इलास्टिक जो डिमांड चेंज नहीं होते है उसे कहते हैं इन इलास्टिक ठीक है अभी इसका कुछ डेफिनेशन दिया है दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ टेक्निकल टर्म विच डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिवनेस की रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन क्वान्टिटी डिमांडेड टू फॉल इन प्राइस फॉल और राइज इन प्राइस प्राइस कम होने से या बढ़ने से कितना रिस्पॉन्ड करता है क्वान्टिटी डिमांडेड उसको मेजर करने का एक टेक्निकल टर्म है ठीक है अभी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो तीन चीजों तीन टाइप की होती है इनकम इलास्टिसिटी क्रॉस इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी इनकम इलास्टिसिटी माने इनकम के बढ़ने या कम होने से क्वांटिटी डिमांड क्या करती है रिस्पॉन्ड करती है या चेंज होती है बाकी सारे फैक्टर्स जो है वो इंक्लूडिंग प्राइस क्या रहते हैं सेम रहते हैं या कॉन्स्टेंट रहते हैं ठीक है फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला क्या है इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी इनकम इलास्टिसिटी वाई माने क्या होता है इनकम ई माने इलास्टिसिटी इनकम इलास्टिसिटी कैसे होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम और ये उसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखा जाता है ठीक है अभी इनकम इलास्टिसिटी के तीन तीन टाइप होते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी और एक होता है जीरो इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी माने क्या होता है इनकम के बढ़ने के साथ कोई भी कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी उसे कहा जाता है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी दूसरा इनकम के बढ़ने के साथ साथ डिमांड कम होती है उसे कहते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी और इनकम के बढ़ने से कोई चेंज नहीं आता है डिमांड में उसे कहते हैं जीरो इनकम इलास्टिसिटी ठीक है दूसरा क्रॉस इलास्टिसिटी क्रॉस इलास्टिसिटी माने एक ऐसा चेंज होता है इन क्वान्टी डिमांडेड of one commodity due to a change in price of another commodity ek commodity mein ke price mein change hone ke wajah se dusri commodity ki quantity demanded mein fark padta hai use kaha jata hai cross elasticity isko represent kiya jata hai ec se elasticity cross elasticity ec upar hamesha quantity demanded niche change in price of product b ye product b ka hai aur ye a ka hai jab product a ka hi कमोडिटी हो और प्रोडक्ट ए का ही प्राइस हो तो उसे प्राइस इलास्टिसिटी कहा जाता है लेकिन जब प्रोडक्ट ए का कोई एक एग्जांपल एक प्रोडक्ट का क्वांटिटी हो और प्राइस दूसरे कोई कमोडिटी का हो तो उसे क्रॉस इलास्टिसिटी कहा जाता है ठीक है सिंबॉलिकली उसको ऐसे लिखा जा सकता है ठीक है ये कब होता है सर सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में होता है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में हो सकता है और जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी माने नॉन रिलेटेड गुड्स के केस में होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी भाई क्या बोला प्राइस इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ठीक है वो क्या बोल रहे हैं कि प्राइस के चेंज होने के वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में जो फर्क पड़ता है उसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ठीक है भाई ठीक है अब टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ध्यान से सुनना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हम टाइप्स पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी तीन तरीके की हो सकती है इनकम इलास्टिसिटी क्रॉस इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी अभी प्राइस इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी के पांच टाइप से जो हम पढ़ने जा रहे हैं ठीक है तो उससे पहले मैं आपको कुछ एक दो चीज बता देता हूं कि दो वर्ड ध्यान में रख लो इलास्टिक इलास्टिक माने जो चेंज होता है इन आल इन इलास्टिक माने जो चेंज नहीं होता परफेक्टली माने जो एकदम एक्सट्रीम केस होता है या तो एकदम चेंज होगा या तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा 
दूसरा केस रिलेटिवली माने थोड़ा बहुत होगा पूरी तरीके से नहीं होगा तो अभी ये चारों वर्ड का जब अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेगा तो कैसी सिचुएशन होगी देखो पहला केस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड पहले तो क्या होगी डिमांड चेंज होगी क्योंकि वर्ड क्या है इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इलास्टिक डिमांड माने डिमांड चेंज तो होने वाली है कितनी होगी सर परफेक्टली होगी यानी कि बहुत ज्यादा होगी वेन अ स्लाइट और जीरो चेंज इन प्राइस प्राइस में स्लाइट चेंज होगा या जीरो चेंज होगा बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा उसके वजह से आएगा एक इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ठीक है एक एग्जांपल है ये एक थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है इस ऐसा कोई भी प्रैक्टिकल लाइफ में कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है ठीक है दस परसेंट फॉल इन प्राइस में लीड टू इनफाइनाइट राइज इन डिमांड ऐसा होता है क्या कहीं पर नहीं होता सर ये गलत बात है ठीक है तो यहाँ पर इलास्टिसिटी कैसा है इनफाइनाइट यानी कि अनलिमिटेड बोल सकते हो आप लोग देखो जीरो या आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो उस चीज को प्राइस समझो ये था ये हुआ उसके वजह से डिमांड जो है वो इनफाइनाइट हो गया और ये क्या हो गया एक लाइन ऐसे बन गया कि वो पैरल है किसको एक्स एक्सिस को तो वो किसको पैरल है एक्स एक्सिस को ठीक है पैरल है किसको एक्स एक्सिस को चलिए देखते हैं X axis indicating a perfectly elastic horizontal line parallel to the X axis. Parallel किसको है X axis को तो आपको कहीं पे ये objective में या कहीं पे दिख जाए कि parallel to X axis कब होता है जब perfectly elastic demand होता है. दूसरा perfectly inelastic demand. पहले तो inelastic है यानी कि change नहीं होने वाला है और वो भी perfectly है तो perfectly inelastic माने कि बिल्कुल भी change नहीं होने वाला है. For example, twenty percent fall in price will have no effect on quantity demanded. ये कब होता है सर? ये practical concept है होता है ये कम essentials जो होते हैं उसमें होता है कि जिसका substitute available नहीं होता जैसे कि salt है अभी sugar होता है उसके case में अगर sugar का price बढ़ जाता है तो आप क्या करते हो? Jaggery use कर लोगे कुछ products में कुछ खाने पीने की चीज में आप jaggery use कर लेते हो लेकिन salt का तो कोई substitute है ही नहीं सॉल्ट तो सॉल्ट की जगह पे आप कुछ यूज कर ही नहीं सकते तो उसका प्राइस कुछ भी हो आपका इलास्टिसिटी यानी कि डिमांड जो है वो इन इलास्टिक होने वाला है बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल रिमेन सेम दैट इज जीरो तो वो केस में ग्राफ कैसा बनेगा प्राइस कुछ भी हो देखो यहां पर प्राइस देखो कुछ भी हो पी पी वन पी टू पी थ्री डिमांड जो है ये रहा डिमांड ये जो है वो सेम रहने वाला है दैट इज इट विल बी पैरल टू वाई एक्सिस ठीक है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विच विल बी पैरल टू वाई एक्सिस ठीक है भाई थर्ड इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड तो यहां पर ईडी क्या होगा जीरो ठीक है थर्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में कैसा होता है जितना डिमांड में चेंज होगा जितना प्राइस में चेंज होगा उतना ही डिमांड में चेंज होता है ये कंफर्ट गुड्स के केस में होता है ठीक है तो इसमें स्लोप कैसा होगा और रेक्टेंगुलर हाइपर बोला ये ऐसा बन रहा है देखो ठीक है फोर्थ पॉइंट रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड डिमांड तो चेंज होने वाली है इलास्टिक है इसके लिए बट रिलेटिव होने वाली है उतनी चेंज नहीं होने वाली है जितनी होनी चाहिए है प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर देन प्रपोस्टेड चेंज इन क्वान्टिटी डिमांडेड यानी कि क्वान्टिटी डिमांडेड में जो चेंज हो रहा है उससे कम जो होगा वो किस में प्राइस में चेंज होगा ये लग्जरी केस में होता है थोड़ा भी प्राइस में फर्क आता है तो उसकी वजह से डिमांड में क्या होता है थोड़ा ज्यादा फर्क पड़ जाता है इसका कब ऐसा बनेगा ये आप एक बार देख लो इसमें जितना चेंज है उससे ज्यादा कहीं क्वान्टिटी में चेंज हो रहा है और इसका जो कब है वो कैसा है फ्लैटर है ये फ्लैट हो रहा है देखो तुम ठीक है चलिए आगे Relatively inelastic demand सबसे पहले तो inelastic है यानी कि demand change नहीं होने वाला <laughs> relatively change नहीं होने वाला यानी कि percentage change in price less than होगा proportionate change in quantity demanded ठीक है ये नेसेसरी इसके केस में होता है ई डी इज लेस देन वन स्लोप कैसा होता है स्टीपर स्लोप है ठीक है ये मैंने आपको बोला था बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है यहाँ पर आपको फिर इन ब्लैंक्स करना है प्लस यहाँ पर एक और कॉलम एड कर देना कर्व का कि कर्व कैसा है हर एक केस में नेक्स्ट मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने जो अभी तक पढ़ा वो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थे अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो मेथड्स है कैसे मेजर कर रहे हैं तो एक तो परसेंटेज मेथड है जो अभी हमने किया जैसे हम नॉर्मली करते आ रहे हैं दूसरा है 
टोटल एक्सपेंडिचर मेथड तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में कैसा होता है टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर प्राइस चेंज प्राइस चेंज होने के पहले और प्राइस चेंज होने के बाद दोनों का आप कंपेरिजन कर लोगे ठीक है वेन विथ अ गिवन चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टोटल आउटले इंक्रीज यानी कि आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाता है तो उसे कहेंगे इलास्टिस इट इज ग्रेटर देन वन तो यानी कि वो रिलेटिवली इलास्टिक है और अगर दोनों सेम रहता है दोनों ही केस में तो उसे इक्वल टू वन कहते हैं एंड उसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहेंगे तीसरा अगर उसका वन से कम हो जाता है ठीक है यानी कि आपका जो टोटल पहले एक्सपेंडिचर uh, था वो भी कम हो गया है तो इलास्टिसिटी इज लेस देन वन तो उसे क्या कहेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड ठीक है भाई चलिए नेक्स्ट टोटल आउट ले ये एक डब्बा है आप एक बार देख लेना ठीक है चलिए ये उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल है आपको अपनी मर्जी से सॉल्व करने हैं अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज थर्ड मेथड पॉइंट मेथड और जोमेट्रिक मेथड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड एंड ये जो बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आती है इसमें और बाकी दो मेथड में फर्क कितना है कि बाकी दो मेथड में अपने को कुछ डेटा एंड फैक्ट्स या फिगर्स कुछ दिए थे इस मेथड में हमें कुछ भी नहीं दिया जाएगा मेथड का नाम है पॉइंट मेथड उसको जोमेट्रिक मेथड भी बोला जाता है ठीक है इसमें अपने को क्या करना है इसमें अपने को क्या करना है एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है लोअर सेगमेंट डिवाइड बाई अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट डिवाइड बाई अपर सेगमेंट तो लीनियर डिमांड कब लीनियर डिमांड कब मैंने अभी एक स्ट्रेट लाइन दिया होता है लीनियर माने स्ट्रेट लाइन उसमें अपने को क्या करना है उसमें इलास्टिसिटी उसके बीच में कोई भी एक पॉइंट की निकालनी है अगर समझो कि हमें पी की निकालनी है तो हम सबसे पहले तो इस एग्जाम ऐसे क्वेश्चन में हम अज्यूम कर लेते हैं टोटल लेंथ टोटल लेंथ क्या करना है कैलकुलेट करना है फॉर एन एग्जाम्पल ये एट सेंटीमीटर है तो अपन बीच में एक पॉइंट ले लेंगे तो ये दोनों को बांट देगा फोर फोर में और और इसके बीच में और दो दो पॉइंट ले लेंगे तो देट विल बिकम टू 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 ठीक है चलिए फिर वही हिसाब से अपन सबका कैलकुलेट कर लेंगे P पे कैलकुलेट करेंगे P2 पे कैलकुलेट करेंगे वैसे वैसे कैलकुलेट करते रहना है आपको ठीक है सबका अपन अपना एक कंक्लूजन निकलेगा जो कि बहुत इजी तरीके से हो सकता है ठीक है अभी एक चीज याद रखना जब हम समझो ये P1 पे निकाल रहे हैं तो लोअर सेगमेंट P1 होगा और अपर सेगमेंट होगा पी वन ए नहीं पी तक होगा ये पूरा ठीक है ये मैंने आपको डिटेल क्लासेस में जब अच्छे से पढ़ाया हुआ है नॉन लीनियर डिमांड का जब नॉन लीनियर हो यानी कि समझो ऐसा टेंजेंट दिया हुआ है तो आप क्या करोगे उसके बीच में एक डॉट लेके एक क्या बना देना है सेगमेंट बना देना है और फिर जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे ही करना है ये सारे उसके कंक्लूजन निकलेंगे हमने इसको डिटेल्ड क्लासेस में एकदम अच्छे से पढ़ाए दूसरा होता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो सबसे पहले तो नेचर ऑफ कमोडिटी कैसी है लग्जरी है या नेसेसरी है और ये सारी चीज़ें हम एक टेबल के थ्रू पढ़ लेते हैं तो देखो अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स फैक्टर्स कैसे हैं ज़्यादा अवेलेबल होंगे तो प्राइस कैसी होगी इलास्टिक होगी फ्यू होंगे तो इन इलास्टिक होगी फिर अगर नेसेसरी होगी तो इन इलास्टिक होगी लग्जरी होगा तो इलास्टिक होगा ठीक है हैबिचुएटेड होगी तो इन इलास्टिक यानी कि आप किसी चीज़ से हैबिचुएटेड हो गए हो तो उसकी डिमांड आप जनरली आप उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहोगे यानी कि उसकी डिमांड जो है वो इन इलास्टिक होगी और बाकी केस में इलास्टिक होगी तो वैसे ही अलग अलग चीज़ों के बेसिस पे दिया हुआ इम्पॉर्टेंस इम्पॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया है इम्पॉर्टेंस टू प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर के लिए इम्पॉर्टेंट है प्रोड्यूसर के लिए इम्पॉर्टेंट है इम्पॉर्टेंस टू गवर्नमेंट प्रोड्यूसर के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है उसको एक प्राइस फिक्स करने में मदद मिलता है उसे पता होगा कि उस प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिसिटी इलास्टिक है या इन इलास्टिक है तो वो हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं उसका प्राइस वगैरह चेंज कर सकते हैं इम्पॉर्टेंट टू गवर्नमेंट पॉलिसी वगैरह फ्रेम करने में मदद करती है जिस पे ज़्यादा टैक्स लगा सकते हैं अगर इन इलास्टिक है तो और इलास्टिक है तो क्या करेंगे कम टैक्स लगाएंगे फैक्टर प्राइजिंग करने में मदद करता है अगर जो फैक्टर ज़्यादा इन इलास्टिक है उसका हम ज़्यादा चार्ज करेंगे और इलास्टिक है उसका प्राइस कम चार्ज करेंगे इंपॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड में भी कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा इसका रोल प्ले करेगा फिर पब्लिक यूटिलिटीज में भी होगा जैसे कि रेलवेज वगैरह है ठीक है उसकी डिमांड जो है इन इलास्टिक होती है ठीक है तो गवर्नमेंट चाहे तो उसको सब्सिडाइज कर सकती है नेशनलाइज कर सकती है टू अवॉइड कंज्यूमर एक्सप्लोइटेशन फिर प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर का प्रपोर्शन कितना है अगर आप कोई पर्सन की इनकम में उसका बहुत छोटा सा का पार्ट बन रहा है वो न्यूज़पेपर का खर्चा है अगर समझो एग्जांपल तो वो क्या करेगा उसकी डिमांड इन इलास्टिक हो जाएगी क्योंकि उसको वैसे भी फर्क नहीं पड़ रहा है पचास सौ रुपये इधर उधर हो जाए तो ठीक है चलिए तो इसी के साथ चैप्टर नंबर थ्री है ना उसका पूरा का पूरा रिवीजन कंप्लीट होता है आपको कोई डाउट हो तो फिर से एक बार दो बार तीन बार आप ये लेक्चर सुन सकते हैं ठीक है चलिए बाय बाय टेक केयर